等我把沈志泽埋了，回来后给你转正。什么意思啊？沈总，早上好。早。沈总刚才帮您收了个快递，放在办公室了。哦，知道谁寄的吗？快递上没有写。行在什么地方开始，就该在什么地方结束。手套是你的，还给你。谢谢你曾经救过我。你被埋了，什么意思？你看到许诺没有？没有。他说要把你埋了，什么意思啊？雪山，都什么时候了，你能说点我能听得懂的吗？他应该是去了雪山。他疯了吗？他伤还没有好就上雪山。他应该是想要在那里做个了结。了结？他该不会做傻事吧？他是去埋葬我的。那你赶紧去找他呀！你别让他真上去了呀！有个了结也挺好。沈之子啊，我现在也想埋了你。神秘的礼物，希望你不要每天都苦逼张脸，先学我这样，笑一下，叮，<笑>怎么样？有没有很期待我的这份神秘的礼物呢？嗯，跟我来吧。怎么样？这个环境是不是很熟悉啊？不要问我是怎么找到这里的，嗯、我知道的还不止这些哦。说这棵树是你亲自种的，哇塞，好厉害啊！哎，你有没有给它取名字呢？如果没有取的话，哼哼哼，我可以帮你参谋参谋。哒啦啦，看看这个环境，是不是很熟悉啊？你知道吗？当我听说你建了一个操场和花园的时候，我是什么反应？啊，我就想，太奇怪了吧？别人都是捐一个什么实验室啊、图书馆啊、食堂什么的，这个人为什么要捐操场跟花园呢？太诡异了。但是，当我亲自踏到这个土地，看到这个环境的时候，我就觉得啊、哦，好有爱啊！他让我更加想要了解你的与众不同，你知道吗？你在我的心里更加有魅力了。啊，对了，我还见到了你的小时候的老师，也不知道你还记不记得他。啊，还有呢？我看到了你小时候的照片<笑>你知道吗？你严肃的表情实在是太搞笑了。我给你学一下。哈哈哈哈哈哈哈哈哈！陈志泽，你有今天，我怎么不知道你以前还会
来送走我。女士们、先生们，我们飞机马上就要起飞了，请您再次确认起好您的安全带，进行了合作。上次你把我关起来，酷酷酷的时候，哼哼。哎，给你看看你的朋友们都在干什么？看看，嗯，还是让你看我吧。嗯，我好想你哦，为什么你今天不在呢？哼哼。你之前的生活呢？我没有出现过，但你的余生，我想陪你一起度过。如果你还敢抗拒我，哼哼，那我们就教了你一下吧。神之子，你就像南极的冰球，是不可接近的冰点。曾经我以为，只要我靠近你，用我的爱一定能将你的心融化。但是我错了，我的爱源源不断的输出。可你丝毫不见解冻，我自己反而快被冻死了。我已经很努力、很用心了，可还是不能达到你的飞跃。不管你干嘛，我都陪你。走吧。
那些婆媳之间的矛盾，现在都成了社会问题了。哎，我告诉你啊，将来你要是娶了曼妮过来呀、啊，我们家肯定是一对最和睦的婆媳。哎，下面插播本台刚收到的消息：贡嘎雪山正遭遇百年罕见的暴风雪，一对游客在徒步登顶时遇险。据悉，该登山队共有游客十三名，现已得到救援，但经确认，其中一名上海籍女青年失踪。当地有关部门已出动直升机和救援犬展开救援，但因风雪太大，救援工作受到阻碍。
泽，不管你去哪里啊，我要去雪山。去雪山干什么？刚刚新闻里说失踪的女孩是许诺，我要去救她。你凭什么认定那就是许诺？我知道，一定是她。就算是许诺，那你去又怎么样呢？我有雪地救人的经验，我可以帮上忙。真是荒唐！在上班的时候，他不在办公室好好的上班，跑到雪山去玩。现在出事了，你这个做老板的要去救他？妈，我没有时间跟你解释了，他是因为我在上雪山的，不能让他出事。你给我说清楚！我来不及解释那么多了，我伤害了他。如果他因为我在雪山做了任何事情，我这一辈子都不会原谅我自己。伤害他，他就跑到雪山去寻死。他不要命，你也跟着不要命。你有没有想过，老陈？你这么做就不会伤害到我跟曼妮了吗？就因为我不想伤害曼妮，不想伤害你，所以我一直隐藏自己真实的情感。我爱许诺，我却狠狠地拒绝了他。他的心现在跟我一样，也在滴血。你说什么？你爱许诺？对，我爱许诺，我不想再逃避了。而且我不能够再一次的，也真正看到我爱的人实现危险，而我什么也不能做，所以我一定要去。我看你是疯了，你就只看到他为你伤心欲绝，你就看不到曼妮为你付出了多少。如果这个女人真心爱你的话，她就会处处为你着想。这么一个自私自利的女人，你爱她什么？我看你是鬼迷心窍了。妈，就当我是鬼迷心窍吧，我一定要去救她。我不让你去。别阻止我妈！我求你不要拦着我！妈，你没事吧？你还会管我有事吗？妈就一个要求，你忘了我们的对赌协议了吗？你要是这样子去找许诺，你让我怎么跟曼妮交代？你是不是真的要把妈妈一生的心血就这样放开？你不是要对曼妮交代？我没有忘记对赌协议，我一定要去救许诺。等我把许诺救回来，我会对所有人负责。让我去。真的，真的，真的。手怎么样？没事。来，来，这儿巧克力。还能逃出去吗？当然了，肯定没有问题。我没你那么乐观。在极度寒冷的雪山里，人类待的最长的时间是二十个小时。超过这个时间，即使被找到了，也是尸体了吧？干嘛那么悲观？哎，你记得汶川地震的时候，有一只猪在废墟里边待了三十六天，它还没有死。我们还比不上那只猪嘛，咱们得破它的记录，好吗？以前总觉得你这张嘴太贫，挺招人烦的。没想到在现在这种情况下，你还能保持乐观。吃这个。徐诺，如果我们可以活着出去的话，你答应我一件事儿。你说，让我爱你。
感谢老天啊，还可以给我们创造这么一个机会。呼叫总部，呼叫总部，我是四千米营地，四千米营地，听到请回答，听到请回答。呼叫总部，呼叫总部，我是四千米营地，听到请回答，听到请回答。我可以带人上山搜索，但是人力太慢了，能不能派直升机救援？你的心情我能够理解，但是在救援的同时，也要保证救援队员和直升机驾驶员的安全。呼叫总部，现在报复警还没停，不能贸然行动。听到请回答，听到请回答。你放心，等报复警一停，我们马上开始搜救。呼叫总部，呼叫总部，我是四千米营地，听到请回答，听到请回答。哎，你干什么去？刚才吃了好多，骗人！哼，我没事儿，你知道吗？我有骆驼一样的体质。我饿个七八天没事儿，我不饿。林凡，你为什么对我这么好？没有为什么，就像本能。来，如果当时在雪山上。遇到的人是你，该有多好！现在我们不会有任何遗憾。我不这么想啊，我觉得只要是遇到你，那就最好了。我不会嫌弃这一刻来的太晚。我从来都没为你做过什么，可是你一直对我这么好，到底为什么？从我第一次见到你，我就对你很心动。记得三年前在迪欧的地下车库，我第一次见到你，当时你楚楚可怜的样子，让我特别有一种想保护你的冲动。后来认识你之后，发现你就是一个大大咧咧的一个性格，觉得职场女王并不需要去保护。后来我就在想啊。我什么时候可以英雄救美一次，让你感动？哼，没想到老天爷真的给了这么一个机会，只不过来的太狠了点儿。对不起，是我害了你。再过几个小时，如果还没有人来救我们
，那我们就彻底没救了。我不这么认为啊，有可能很多年以后，人家发现我们的尸体，你猜他们会怎么想？一定会觉得我们是特别恩爱的一对恋人，就像那什么《泰坦尼克号》里面的杰克和 Rose 那样。你知道吗？在危难中的情感才是最绚丽的。他们一定会为我们感动。对啊，如果不能生还，至少还可以成为传奇。行了。大本营，呼叫大本营，大本营收到。呼叫大本营，我现在所在位置是海拔五千八百公尺 ，C4 营地右翼。这是失踪人员的对讲机，这是失踪人员的对讲机。我现在以一公里为半径，开始搜寻，请求支援队立即救援。大本营收到，大本营收到，请立即待在原地。在救援队到达后，再继续前行。
，橘子怎么样志泽，你还好吧？我没事，我很快就会好。你给我出来！告诉你，现在躺在里面的两个人，一个是我最爱的人，一个是我最好的朋友，他们两个谁出事，我都不会放过你。去买，等一下啊。嗯。你们两个究竟想怎么样？一个摔伤胳膊，一个摔断腿的，他真的有这么好吗？我心里真的很不平衡。明明是我先认识你们两个的，凭什么为了他，你们搞得你死我活的？这样值得吗？于姐姐，哎，换成你，我们也会奋不顾身的，拼着命去救你的。你放心，我不会那么做的。你们男人就是这样，就喜欢那种女人。于姐姐。我们都这样了，你也不可怜可怜我们。我可怜可怜你们，还不如可怜我自己呢。我真的太失败了，真的好想念以前在迪欧的日子。虽然迪欧不大，我们很辛苦，但是我们很快乐。我们三个每天在一起，嘻嘻哈哈，打打闹闹，不像现在。你们两个虽然在我身边，但我觉得你们的心却离我越来越远。你为什么要这么想呢？我们永远比家人还要亲。你知道这不是我想听的答案。休息吧。你的手怎么样？我胳膊没事，你腿呢？很快就会好。你救了我一命，我又欠你个人情啊！你不用这样想，换的是别人。我倒希望是别人。哎，许诺说，他埋葬完你们的爱情之后，就好好和我在一起
。我以为我们纠结的情感可以捋清楚了，可你一来，全都搅乱了。对不起，我并不是要责怪你，我是喜欢许诺，很喜欢。从我第一次见到他，我就喜欢他。可是我同样也在意你，在意我们这么多年的兄弟情感。你要进，我就退；你要退，我就进。可你现在卡在当中，不进不退的，我该怎么办？你到底怎么想的嘛？你老是这样，你什么都想要，什么都不肯放下。我告诉你，现在必须要做出选择。嗯，我买了四人份的，一起吃吧。有的时候，我很羡慕你。如果我像你这么年轻，我一定会劝我自己，不要那么执着的爱一个人，更不要让爱成为一种惯性。因为这种惯性，我已经坚持了十年。我本来也有很多选择，但我都放弃了。现在的我，已经无法回头。我手没事，我自己来。我手有事啊。嗯，好好吃啊。嗯。我怎么没有肉啊？嗯，吃你的吧。我要吃蛋。遭遇了三十年不遇的暴风雪，虽然降雪已经停止，可是年来的大风吹去了原本覆盖在内湖边缘上的浮雪。救援人员在搜山的时候，在内湖之上发现一具女性尸体。经确认，正是三年前雪崩事件中失踪的上班级游客宋小雨。目前有关部门正在试图与死者的家属联系，具体情况请看本台接下来的继续报道。终于找到你了，小雨
我找你找了好久，没有找不到你。你喜欢擂鼓，你就在这儿好好休息。沈总，哎，沈总，何叔，我来扶你，你帮忙领导一下。我先走了，好，慢点儿。对不起，这次因为我你差一点就好了，什么都不要说了，都过去了。我都知道，你这次上雪山，是为了埋葬你和沈志泽的感情，然后重新开始。可万万没有想到，他竟然来了，而且还救了我们。在这样的情况下。我不会让你履行在雪山上说的诺言，否则的话就显得我太小气了。其实我们要感谢这一次雪山之行，让我们都看清了自己的心，而且沈志泽也找到了小雨的下落，也了却了他的心结。好像冥冥之中，这都像命中注定一样。至于以后嘛，随缘吧。好了，我们也已经消失了这么久了，家里人一定很担心。为了赶紧回去给我老爷子报个备，就不送你了。陆阿姨叫张妈把房间收拾了一下，让我过去住一段时间，好方便照顾你。不用麻烦了。
来慢点，来，哎，嗯，哎，嗯，哎，我送你进去吧。不用。刘叔，嗯，你觉得我还应该等下去吗？这，这我真说不好。小雨死了这么多年了，我知道他一直活在自责当中，他很痛苦，所以，我一直想等他伤口痊愈，再回到我的身边。但现在出现了一个许诺，我不能输，我不要输。还有点烫，再凉一下再吃。哎，我觉得智哲这个孩子啊，心思太重，背负太多。这次他到雪山啊，发现了宋小雨，我觉得这是老天的安排，就让他放下了。智哲已去嘛，活着的人啊，还必须活着。老铁，这话我特别赞同。嗯，不过这一次啊，你让我感觉挺意外的。怎么了？你想想，你平常这个吊儿郎当的，让你追这个小诺，你始终也是不大，是不上心。我们这做长辈都不知道你是真喜欢人家还是不喜欢人家。但是这一次，你毅然决然的为他到了雪山，而且还受了伤，你真是不愧。林家顶天立地的男子汉，老爹，你看我都什么样子了，你还有心思打趣我？你也不知道心疼不心疼我？我不心疼你，我给你熬药啊。嗯，好好好，不错。哎，不过话又说回来啊，这个男女之间的这个感情啊，还是要靠缘分。我觉得你花了这么大的功夫啊，去追一个女孩子，对方他又不搭理你的话，这个我们也。也不接受的，儿子，我觉得婉婉不错哎。别闹了，老弟，你前些日子才刚刚教育我不要轻言放弃，现在好不容易人家感动了吧？我哪能轻易打退堂鼓？我要发扬你的优良传统，为爱执着，越挫越勇。我懒得搭理你。完了，完了！哎呀，我天哪，太浪漫了吧！我总觉得好像在电影里面一样啊，在冰雪之巅，埋葬爱情的傻女，从天而降的男神，命悬一线的绝地救援，这不是冰封恋人吗？我怎么像在做梦一样？我也觉得像做梦一样。可是现在梦醒了，我也不知道该怎么办了。这沈志泽这么看来，我他真是有点挺可怜的啊。那你说他对他那前女友那心结打开了吗？哎呀，我也不知道是解开了心结，还是揭开了伤疤。哎，不过这话又说回来了，虽然他是救了你，可是没有他。你也不会遇到危险呀、啊，对吧？而且在之前，不管他是老板也好，朋友也好，他做的都很过分嘞。一开始我也恨透了他，我恨他利用我，我为他付出了所有的感情
还搭上了智慧和体力，可是他对我的感情没有丝毫的回应。我的热情一次又一次的被浇灭，我觉得他根本就不喜欢我。可是这次在雪山，当他出现在我面前，当他救我和林凡的时候，虽然他都没怎么看我，但我可以感觉到他的关心和紧张。后来。找到了小雨的尸体，你都想象不到他的悲痛。在小雨的墓地前面，他哭得跟个，他哭得跟个孩子一样那么脆弱。我觉得他是一个重感情的人，对一个死者都能这样，更别说是活生生的人了。白贤明其实还有你，对吗？哎呀，好乱呀、啊！你说你跟林凡两个人每一次有一点进步的时候，总是有这个沈志泽出现。以后你们三个人怎么办呀、啊？那你明天还回公司吗？当然要回啊！通过这一次的事情，我自己也反思了。如果我一开始对沈志泽就没有感情，那我在迪欧会怎么样？后来我发现，我还是会努力工作，我会搞好团队，提升业绩，做好电商，帮助公司上市，这是我的职场惯习和职业意识决定的。既然如此，我就要努力做到最好。之泽，我想要你快乐，我该怎么做？对不起啊，董事长，我来晚了。没事儿，坐。啊。还有什么？嗯、哦，柠檬水就好。好的，请稍等。嗯。也很漂亮，也很能干，难怪那么招男人喜欢。啊，董事长，你要的水。啊，谢谢，不客气。不要紧张，今天我是以智者母亲的身份跟你聊聊。自从你进了迪欧之后，你的成绩有目共睹，做得非常的好。我以董事长的身份，应该是非常的开心，应该要奖励你。可是，我不愿意这么做。你知道为什么吗？因为你。会给自责和我的家庭带来威胁，也会破坏我一手为自责安排好的婚姻，把我们整个大团圆的日子都给打乱。所以我排斥你，甚至于讨厌你。董事长，对不起，这次是我的错，我让沈总受伤了。但是请你相信我，我真的没有想要伤害他。我年轻过的。我也谈过爱情，我知道什么是身不由己，情有独钟。可是许诺，我们做人不能够那么自私和任性，光为一些虚幻的爱情而活着，因为我们还有家庭，我们还有责任。我明白，你不明白。我不是一个封建的家长，更不会愿意因为自己一时的固执，影响我儿子一生的幸福。
。是你能告诉我，什么是幸福吗？这么多年来，我看着曼妮，默默的守护着自责，在尽真意的爱着他。我知道，如果我儿子跟他在一起，他就会得到幸福，不会受到伤害。而你。就跟当年的小雨一样，你们所带给智者的爱情，只会让他做出一些疯狂的事情。许诺，你是在一个非常温暖的家庭长大的女孩，你永远不会明白，单亲家庭长大的孩子他所需要承受的伤害和责任。而我，作为一个母亲，一个守寡三十年的女人，我的全部心血。都摆在我的儿子身上。你说，我这个做母亲的，我应该怎么做呢？要是你，你会怎么做呢？我会弄好电商，搞好私庆。我对你的承诺不变，公司不上市，我绝不离开。太好了，我自己来。伤怎么样？好一点没有？没事，就是不太好看罢了。走吧。沈总。嗯两天没见，公司两家巨头都成了残疾人，不是干嘛去了都？还有于总一家在中间，这也太奇怪了。他俩不会是打起来了？哎哎哎，看这架势，不禁让人浮想联翩呢。不会打 CS 是吧？你傻呀，打 CS 顶多比青年主流，到这地步估计就 MMA 了。天哪，两个男人为一个女人在八角笼里大打出手，还断胳膊断腿，好刺激啊！好浪漫，好 man 啊！又发花痴。你说他俩要真打起来，谁赢啊？你看徐总呢？工作时间不好好做事，聊什么八卦告诫我，不要欺负许诺。我才不要管你们呢，太大胆了。哎，不错，终于想明白了。好，恭喜，来喝个酒。<笑>我喜欢沈志泽，从从大学就喜欢他，对吧？一直等他，一直等他。我想说，等到有一天他也会喜欢我。好，出现了一个宋小雨，好不容易他走了，嗯，现在又来了一个许诺。你说，我是不是很惨？你惨什么呀？你有我惨？你怎么惨了？我英雄救美，我小命都搭上去了，哎，走了，没了。<笑>
你有没有想过，我喜欢沈志泽喜欢了十年，你知道十年对一个女人来说有多重要？你没我惨，我和我最好的兄弟同时爱上一个女人，瞎了。这巡逻抢我工作，抢我男人，什么都给我抢，我什么都快被他抢光了。嗯，好，我先给你喝。好嘞。我告诉你啊。你有爸爸，你有妈妈，我只有老爸。我从小就没有妈，你说我不惨谁惨？啊？是不是、啊？有道理。没妈的，没妈的，我们喝一个吧。来。好的，谢谢哈，你愿意确认？谢谢，好的，好的，好的。对的，好的。那我就不跟大家说了，改天我再好好谢谢大家。现在只有一个字儿，撤。他们早就回去了，估计都睡了吧。嗯，今天真的是累坏了，不过累得很有收获。总共将近一点二万个订单，五百万的销售额。沈总，你知道这什么概念吗？这是我们销售冠军店十八个月的业绩，而你一天就完成了。这个数字意味着我们在一天之内完成了新媒体客户端的。宣传推广、会员吸纳和销售转换，这是普通电商要经营两到三年才可以实现的。每天一点二万张订单，平均下来一个月就有超过三十万张的订单量，年销售额近十个亿，而且我们是直营，毛利高，有将近五个亿的毛利。这个数据无论是在法国人面前，还是拿给风投，都绝对震撼。你总是带给人惊喜。可我也常常会给人惊吓。啊。啊。嗯。
。我告诉你，今天发生的事你敢说出去，我就杀你。什么情况？啊！开启我的记忆宫殿。昨天晚上，昨天晚上发生什么？发生什么？嗯，我操，又断片了。怎么样？马马虎虎。不过你要是开口跟我要钱呢，我心情立马变糟糕。是而已，我来就只能跟你要钱吗？看问题那么肤浅呢。哼，那你找我干嘛来了？我想关心关心你嘛。关心我？因为啊，我看你的星盘，总觉得最近不太妙啊。你最近呢，金星和冥王星行克，职场上勾心斗角。情场上还面临分手，总之你各个方面都不太顺，挫败感极强，人生很迷茫，所以你最近可得小心啦。哎，我说张梦佳，你平时上课你们老师就教你这个呀？这可不是老师教的，这是我自学成才的。哦，对了，话说我林叔叔最近也没来咱们家做客了，你也不提那个冰山来客了。感情上受到什么挫折了？说来给我听听。说什么说？有什么好说的？要不要我给你推运，看看桃花？我给你打八折。哼，还八折？你上次给对门家的狗推了个桃花盛开，我疯了呀！我找你，你不知道，那狗上周当娘了，这说明我很准的。张梦佳，你要是再惹我，我给你爸妈打电话，你信不信？行，我拜了。小姨啊，我还有最后一句话要说，就是。下个月我生日，起开！行行行，小姨，我这次不要你的赞助了。就是有个事儿，我们不是要毕业了吗？我们学生会呢，想做点什么来纪念大家逝去的青春。想来想去呢，就觉得应该给大家办一个成人礼。你才多大就逝去的青春？你让我们这些人怎么活呀？就是现在流行这么说嘛。我呢？就是想邀请你跟我林叔叔，到时候一块儿去，顺便撮合撮合你们俩。我对你的心日月可见。这个呢，是我从城隍庙特意替你求的。你的桃花已经在某处默默盛开了，只是你自己还不知道而已。神之泽。我们之间的那根弦，要不要剪断？沈总，你找我。这。打开看看。这么多年来。我看着曼妮，默默的守护着自责，在兢兢业的爱着他。我知道，如果我儿子跟他在一起，他就会得到幸福，不会受到伤害。而你，就跟当年的小雨一样，你们所带给自责的爱情，只会让他做出一些疯狂的事情。我知道是什么，但我不想要。为什么？你总是拿礼物当奖励，让我凭着自己的努力去赢取。这种感觉就像钓鱼和放风筝一样，你有掌控一切的快感，但无论是鱼还是风筝，都太累了。我去工作了。是你要斩断这根线吗？沈总，董事长回来了
，妈，您怎么回来了？志泽，正好你的母亲也回来了。今天我们就把这件事儿啊，了结一下。爸，这时候拿这个出来干什么？你别管。志泽啊，这份协议什么内容你还记得吧？伯父，我当然记得。如果迪欧今年不能上市，公司百分之七十的股份归您。迪欧之所以发展到这个地步，完全是你一手造成。那你对你掏心掏肺，你呢，视而不见，偏偏要去追那个什么，那个叫许诺的。现在好了，鸡飞蛋打。现在你怎么向我们交代？如果你还想对迪欧有所担当的话，马上和曼妮结婚，否则，这个协议可不是牵着玩的。志成，李伯父现在是在给你台阶下。能够娶到曼妮是你的幸福，更何况你非常的清楚，这一直是你妈妈所希望的结果。我知道您是为了我好，为了迪欧，但您真的不需要再这么牺牲下去了。伯父，你说的没错，今天迪欧不管遇到什么样的困境，都是我的责任。您以一个父亲的心情关心您的女儿，希望她找到一个好的归宿，我完全能够理解。可是您真的觉得，用这样的一份协议，能够买到她的爱情吗？能够替你女儿找到一个最佳的归宿吗？对曼妮来说公平吗？爸，不要再逼志泽了。我逼他什么了？如果当初我们的建议他能够接受，今天的这一切都不会发生。你。你拿这份协议来逼智泽，是对我感情的最大侮辱。跟我的感情相比，这份协议什么都不是。你不能拿它来逼智泽，你也不能拿它来替我的感情做出决断。这才是我的女儿，曼妮啊！我是看在你这么多年对迪欧、对志泽付出了那么许多，我是怕你心里放不下，所以才……看起来我是多虑了。女儿，你是对的。长大了，以后老爸。也就用不着为你操那么多的心。好，此事就此了断。我们母子欠你们实在是太多了，这么多年来，迪欧不管发生什么事情，你们都鼎力相助。那你相信阿姨。你永远在我心里边都是我的女儿。谢谢阿姨。您放心，我从以前到现在，一直都把曼妮当自己的妹妹。从今往后，我还是会一样，把她当成自己的家人。刚才谢谢你。谢我什么？我现在感觉很轻松，很舒服，好多了。感觉你出国这段时间，长大了，成熟了。嗯，离开公司这段时间，我也想明白了。我觉得你说的对，该为我自己好好打算了
，毕竟我也不小了，三十一岁了。对了，昨天来不及，忘了把这个给你。这是我在剑桥看到的，因为上面这句话，我想买回来送给你。我相信你，我愿意相信你做的这一切，是因为你说的那些原因。我知道很多事情我没有做好，很多时候我让你受委屈了。我来也不是问你为什么要这样做，只是我们经历了这么多，不知道从什么时候开始，我已经爱上你了。我知道我爱你，我只想请你告诉我，你爱我吗？我请求你看着我的眼睛，告诉我，你爱我吗？你爱我吗？不要再来找我你怎么这时候回来了？怎么了？哎，你干嘛？你起来呀！我知道，对不起，迪欧。我保不住了。什么？怎么会呢？我我们的危机不是过了吗？事情是这样的，志哲。妈没有想到，迪欧对你就这么不重要吗？是，许诺是情深意重，你为了他放弃万妮，这我可以理解。可
是你要赔上迪欧，我无法接受。这可是妈妈一生的心血。你在做这样的决定的时候，你有没有考虑到我的感受？你有没有会觉得妈妈受不了呢？所以我希望获得您的谅解。许诺为了我承受那么大的压力，牺牲他自己的自由，甚至可以说改变了他的人生。我必须为此负责。在这件事情上，我没得选择。什么叫做没得选择？阿泽，你每一次在事业和感情上面，你永远都是选择感情。三年前你为了小雨，现在为了许诺。你两次放弃一切，是我错，是妈错，我根本就不应该把迪欧交给你。妈，您没有错，可是我不能够为了保住自己的家族企业，就让许诺去做戴罪羊，就把他牺牲了。迪欧不应该，也不可以用这样的方式维持。毕竟活生生的人，才是我们最应该珍惜的，不是吗？我知道我让您失望了，可是如果今天我不这么做，我会后悔一辈子。我只是照着我认为对的的标准，去做出选择。相信你也不愿意见到我痛苦内疚一辈子，你一定也会希望我活得坦荡，活得开心，对吗？其实我很心疼你，这么多年了，为了公司，你放弃自己的生活，放弃自己的感情，您快乐吗？儿子，事情到了今天，说说也没什么用。妈妈只是想你知道，这个你的人生的路是自己的选择。既然已经选择了，你就不要后悔。喜欢他啊？那您叫什么？我叫沈志泽。好，那你跟我过来吧。来，你在这儿自己看看吧，赶紧找找吧，自己找找看。
早，早啊！不错，今天来的比我早。我每天来的都很早，我已经很久不迟到了。哪天不帅？说错话，回我了。哎，那是我的短发。我们擦身而过，风雨积了沉睡的什么？喂，老爸，领导专家，有何指示？什么指示？昨天那个许伯母给你介绍那个姑娘，你怎么没去赴约啊？啊，你把我的话当耳边风了？不是，爸爸，这还不赖您吗？咱们联合韩后新推出的茶蕊嫩白去角质素，卖的实在是太火爆了。每天都有客户来给我打电话，不是订单就是催单，我实在分身乏术啊。啊，老爸，你你别找理由啊，我,我找理由。哼、啊，你儿子是谁啊？我身边会缺姑娘吗？哼，你等一下啊。简直就是浪费时间！你说那女演员演的什么呀？她为什么那么火啊？哎呦，谁知道呢？你说让你看好莱坞大片你不看，偏得看那爱情电影，自作自受。哎，不然我们骑自行车回去算了。这么近的路，打一辆车也怪不值得，走路还太累。行啊，那咱俩比赛，谁要是输了，罚做一个星期家务。办卡去。我数到三啊！好，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，我还没准备好。等一下啊！好嘞，来吧。行啊。准备好了。你来数。一。哎，你怎么作弊啊？你作弊。不是不是，哎，你不是说好要去爱琴海吗？为什么要突然折回来？是要去爱琴海啊，但不是现在。那什么时候去？坐月子的时候去。坐<笑>坐月子的时候去。<笑>什么意思？你说呢？那真的假的？不好意思，借我一下。我觉得这双鞋更加适合你的气质。忘了自我介绍一下了，我是 Daniel， 我们能认识一下吗